，大黄鱼怎么做最好吃？知道干烧大黄鱼的做法，在我们酒店非常受欢迎。饭店这道菜要卖158元，家里自己做，成本30元都不到。今天把详细的做法分享给大家，只要您把这道菜学会了，走南闯北，人人夸您是大厨。首先，我们准备一条大黄鱼，去除鱼鳞、鱼鳃和内脏后，净重大约500克。我们刮去残余的鱼鳞后。用剪刀剪去多余的鱼鳍，这样做吃的时候也会更方便一些。处理完毕的大黄鱼，我们把它放进一个大盘里面，加入适量的清水，把它清洗干净。需要注意的是，我们要把肚子里面的鱼骨血和头部的黑膜完全清除掉，这样大黄鱼的腥味也就变得很淡了。清理成这样就可以了，腹部和头部都很干净。接下来。我们在鱼身两侧打上十字花刀，大黄鱼的肉很厚，特别的肥美，这样操作方便它入味。您看一下，就是这个样子，正面和反面都打好了花刀。下一步，我们要把它腌制一下，准备一个大盘，里面加入一点黄酒，黄酒富含氨基酸，去腥增香的效果非常棒。然后加入一点葱段，再加入一点生姜丝，用手抓捏后。挤出里面的葱姜汁和黄酒混合在一起，充分混合均匀后，再把大黄鱼放进去。先把葱姜汁均匀的涂抹在鱼身上，里里外外都涂抹一遍。涂抹均匀后，在鱼身上撒上很少的一点盐，大约 0.5 克，然后再次用手涂抹均匀，让它均匀的入味。大黄鱼的另一面也同样操作，还是撒上一点盐，然后涂抹均匀。最后，我们把多余的葱姜放进鱼肚子里面，去除它里面的腥味。就这样放在一盘，腌制至少二十分钟的时间。等待的时间，我们准备一下烹饪所需的配料：准备二十克左右的大蒜，改刀切成小粒，大小在半厘米左右，这样会比较好看。全部切好后，放入一个小碟子里面备用。准备三十克的去皮生姜，也改刀切成小粒。也是在半厘米左右，和蒜粒大小一致。大蒜和生姜的比例是2比三。我们烧鱼的时候，生姜要多一点。全部切好后，放入一个小碟子里面备用。提前泡好的水发香菇，大约30克，也改刀切成小粒。这个主要是用来增香提味的。全部切好后，放入一个小碟子里面备用。再准备50克的去皮五花肉。改刀切成小丁，因为它炒熟后会变小，所以切的时候要略大一点。全部切好后，放入一个小碟子里面备用。以上四种为基本配料。在酒店，我们还要准备一点干贝和一点竹笋丁提鲜。家庭操作就不需要这么复杂了。您要是家里正好有，就每种准备二十克。接下来准备三十克的玉米粒，可以用来增色和提味。还准备了一点香菜，一点小米辣。最后还准备了一点葱花和一点葱段。下面我们准备一份烧鱼的料汁，一个干净碗中加入两勺黄酒，大约二十五克；加入两勺特级生抽，大约二十五克；加入一勺特级香醋，大约十二克；加入一点白糖，大约两克；加入一点胡椒粉，大约两克。然后用勺子搅拌均匀备用。此时我们的鱼也腌好了，我们把它拿出来沥干水分。腌鱼用的葱姜弃之不用，如果赶时间的话，可以用厨房用纸或者干毛巾吸干它表面的水分，这样等会煎鱼的时候就不会见油，也不会粘锅。等鱼表面干燥后，我们开始煎鱼，准备一口干净的锅，加入适量的植物油，开大火加热。我们酒店烹饪这道菜的时候，为了节约时间，都是直接炸的。等到油温六七成热，大约一百九十度，我们就把黄鱼放进去，下锅之后。先不要动它，让它表面略微变形。煎鱼的时候一定要热锅热油，鱼皮会迅速脱水焦化，才不会粘锅。我这口锅内径是31厘米，已经算是比较大的了。但这条黄鱼有35厘米，尾部煎起来比较麻烦。我们酒店用的双耳锅，直径最小都有40厘米。煎好一面后，我们把鱼翻过来，煎另外一面。最后，我干脆把鱼尾巴掰弯了。这样煎起来更方便一些，煎到大黄鱼的两面都变得金黄，就可以把鱼倒出来放在盘子里面
，锅里面的油有点多，我们倒出一大半，就用锅里面剩下的油烧热后，先下入葱段，用最小火炸出葱油，等葱段变得焦黄，最后变成茶叶的颜色，就可以用筷子把它们夹出来。这个炸好的葱段是可以吃的，然后下入全部的五花肉丁，用中小火把肉丁炒干炒香。炒出多余的油脂，等五花肉完全变成焦黄色，体积也缩小了很多。我们下入全部的生姜粒、大蒜粒，煸炒出它们的香味。炒香后，我们下入一勺豆瓣酱，开小火把它炒干炒香，炒出红油。豆瓣酱一定要炒一下，香味才会出来。接着加入一勺剁椒，剁椒烧鱼是绝配。你也可以用剁碎的泡辣椒代替。需要注意的是，豆瓣酱和剁椒要分开下。如果和豆瓣酱一起放的话，炒不出漂亮的红色。再把全部的香菇丁倒进来，再倒入全部的小米辣和全部的玉米粒，翻炒几下后，倒入提前准备好的烧鱼料汁。我们再把鱼倒进来，然后加入适量的开水，水要没过鱼的身体三分之二的位置。汤汁煮开后，我们先盖上盖子，焖煮三分钟，让鱼从里到外都焖熟。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，请您伸出发财的手，给我点个赞吧！祝您和家人天天开心，好运常在。三分钟后，我们打开盖子，一边煮一边把汤汁浇在鱼身上。在这个过程中，鱼肉就会吸收汤汁，让它两面都充分入味。这个时候，如果您不是很熟练的话，就不建议给鱼翻面了。煮过的鱼肉变得比较松散，翻的时候容易碎。您就像我这样，不停的淋上汤汁，鱼肉也能非常入味。干烧这种烹饪方法是不需要勾芡的。靠原料本身的胶汁浓缩成芡，黄鱼本身就很肥美，加上五花肉的油脂就能自然成芡，一样会均匀的附着在鱼的表面。干烧菜就是见油不见汁，其特点就是油大汁紧味浓。随着收汁的进行，鱼的颜色也会变得越来越深，所以这个菜是不需要加老抽的。如果加了，这个时候鱼肉就有点发黑了。等到汤汁变得浓稠，水分越来越少，我们就要调成最小火，避免糊底，收干最后的水分。起锅之前，可以根据您个人口味，加入一勺的秘制辣椒油，再加入一勺芝麻香油，即可关火出锅。这样一道见油不见汁的干烧大黄鱼就完成了。哇，真的是太香了！上桌前，在鱼的表面撒上一点香葱，再撒上一点香菜叶子，点缀一下，美食继承。这样做出的干烧大黄鱼，干香味十足，鱼肉细腻又肥美，并且充分的入味，口味咸香微辣，回味酸甜。一丝腥味都没有，特别的好吃。喜欢吃鱼的朋友，还不赶紧去试试吧！如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。